எஃப்டிபி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் பத்திரிகையாளர் திரு சிவப்பிரியன் அவர்கள் நினைத்திருக்கேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக சவுத் தமிழ்நாடு டூர்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர் எப்படி இருக்கு களம் இல்லை களம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறுது இப்போ தேனியில் பார்த்தீங்கன்னா அது பாஜக கூட்டணி வர்சஸ் டிஎம்கே வர்சஸ் ஏடிஎம்கே கன்னியாகுமரி போனீங்கன்னா காங்கிரஸ் வர்சஸ் பிஜேபி அப்புறம் ஏடிஎம்கே தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க அங்கே அதே மாதிரி நீங்கள் திருநெல்வேலி போனீங்கன்னா காங்கிரஸ் வர்சஸ் பிஜேபி வர்சஸ் ஏடிஎம்கே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அது மாறுது மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம்கே வர்சஸ் சிபிஎம் அதே மாதிரி திண்டுக்கல்லில் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐஎம் வர்சஸ் ஏடிஎம்கே விருதுநகரில் காங்கிரஸ் வர்சஸ் ஏடிஎம்கே ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஎம்டிகே ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் களம் வந்து மாறுது ஒரு சில இடங்களில் ட்ரையாங்குலர் ஃபைட்டாக இருக்குது ஒரு சில இடங்களில் அது மேக்சிமம் பைப்போலர் ஃபைட்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல திமுகவினுடைய ப்ரைம் சேலஞ்சர் வந்து ஏடிஎம்கேவோ பிஜேபியோ மாறுறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டார் கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் கான்செப்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் ராம்நாதபுரம் ஓபிஎஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் வர்ச்சுவலி டூ ஆர் டே கான்டெஸ்ட் மாதிரி Do you think அவர் சர்வே ஆகும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி நான் பார்க்கல அவரே ரெண்டாவது இடம் வந்தால் போதும்னு நினைக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ திடிவி தினகரனாக இருக்கட்டும் திரு ஓபிஎஸாக இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா முக்களத்தூர் வாக்கு வந்து எங்ககிட்ட இல்லை பட் ரெண்டாவது இடம் வர்றதால அவங்க எப்படி காட்ட காட்ட முடியும் திமுக ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் அவங்க எலெக்ஷன் நிக்கிறாங்க குலத்தோர் வாக்குகள் வந்து மாறுகிறது அதற்கான தடம் வந்து இப்ப ஆரம்பிக்குதுன்னு காமிக்கிறத அவங்க விரும்புறாங்க காமிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தேர்தல் முடிவு தான் சொல்லும் சரி நீங்க ரெண்டாவது இடம் வர்றதே ஓபிஎஸ்க்கு பெரிய விஷயம் அங்க சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு கான்ஸ்டிடுவன்சில போயிட்டு அவர் ரெண்டாவது வந்தாலே பெரிய விஷயம் அவர் ஜெயிக்கிறதுக்காக போயிருக்காருலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஜெயிக்க மாட்டேன் இல்ல நான் அந்த மாதிரி நினைக்கல அவருக்கான களம் ஜெயிப்பதுக்கான வாய்ப்பு சிம்பிள் கால்குலேஷன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மைனாரிட்டிஸ் இருக்கிற இடத்துல இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் மத்த கம்யூனிட்டிஸோட ஓட்டு வாங்கினாலே நவாஸ் கனி வில் பி த்ரூ ஸோ அப்படி இருக்கிற இடத்துல ஓபிஎஸ் வந்து நாற்பத்தைந்து சதவீதம் எப்படி வாங்க முடியும் புரியல அந்த உதயசூரியன் கண்டஸ்ட் பண்ணல அங்கே ஏனி ஏனி சிம்பல் லேடர் சிம்பல் அசம்பிளி எடுத்துட்டு லேடர் சிம்பல் லாஸ்ட்டும் கண்டஸ்ட் பண்ணி எல்லா தொகுதியிலுமே தோற்று போச்சு ஸோ அந்த இல்லை ஏன் அசம்பிளி தோற்றது மட்டும் எடுக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இதே ஏனிச்சுன்னா ஜெயிச்சிருக்குங்க அதை அதையே நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க கூடாது அதே போல வந்து நீங்க வந்து திருமாவளவன் வந்து மூன்றாயிரம் வாக்குகள்ல தான் ஜெயிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆனா இருபத்தி ஒன்னுல அவங்க நின்ன நாலு தொகுதியிலுமே பானை சின்னத்துல தானே வெற்றி பெற்றிருக்காங்க பிசிக்கு ஸோ அந்த சின்னத்தை வந்து எப்படி மக்கள் கிட்ட கொண்டு போகணுன்ற ஆட்டம் அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க ஒரு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒன்றும் ஏனி சின்னம்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்டாக தெரியல சம்மந்தமே இல்லாத குக்கர் ஜெயிக்குதுங்க ஆர் கே நகரில் ஸோ சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் மேட்டர் நான் இல்லைன்னா சொல்லலை பட் மக்கள் இந்த சின்னத்துக்கு தான் ஓட்டு போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா சின்னத்தை ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து மக்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கொஸ்டின் பண்ண வேண்டாம் இரட்டை இலை நின்னா தான் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க உதய சூரிய நின்னா தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது ஓகே இப்போ தேனியில் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன டிடிவி ரியலி சேலஞ்ச் இல்லை அவர் பாப்புலராக இருக்கார் தேனியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கார் அந்த பாப்புலாரிட்டியை ஓட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஒன்று ஒரு மிகப்பெரிய அதிமுக போன்ற ஒரு கட்சி அவர்கிட்ட இல்லை இன்னொன்று இந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் பிரிங்கிங் ஓட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தேர் ஹோம்ஸ் டு போலிங் பூத்ஸ் அந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டியை டிடிவியால் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே பட் பாப்புலராக இருக்கார் மற்ற அதிமுக திமுக கேண்டிடேட்டை விட டி டிடிவி தினக்கரன் வந்து பாப்புலராக இருக்கார் அதிமுக கேண்டிடேட் வந்து கொஞ்சம் அங்கே வந்து ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் 
பட் கொஞ்சம் பிரபலம் ஆகாத ஒரு கேண்டிடேட் பட் அவங்களுக்கு ரெட்டை இலை வாக்குகள் வந்து வேற எங்கேயும் போகாது பெரிய லெவலில் ஆனால் டி டி வி தினகரன் வாங்க போகிறதும் ஏடிஎம்கே உடைய கோர் ஓட் பேங்க்ஸ் தான் பட் ரெட்டை இலைக்கு மட்டும்தான் போடுவோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சிம்பிளுக்கு மட்டுமே போடக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் இருக்குல்ல தமிழ்நாட்டில் அந்த செக்ஷனோட வாக்கு வந்து ஒன்று கூட மாறாது தேனியை பொறுத்த வரைக்கும் பட் தேனியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக வந்து கொஞ்சம் வலுவிழந்துட்டு வர்றதை நாம் பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆண்டிப்பட்டியில் திமுக ஜெயிக்குது இருபத்தொன்னுல திமுக ஜெயிக்கு வாய்ப்புகள்ாலும் இருக்கு அவரை நிறைய பேர் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆயிருக்கு அவர் அந்த தொகுதியில் நின்று இருந்தாலும் அவரை நிறைய பேர் நினச்சி பேசுகிறாங்க இன்னொன்று கட்சி வந்து சசிகலா அவர்களிடம் கட்சி இருந்திருந்தா கட்சி இன்னும் பலமாக இருந்திருக்கும் திமுக போன்ற கட்சிகள் வந்து ஆட்சிக்கு வந்திருக்காது அப்படின்றது அங்கே இருக்கிற மக்கள் நிறைய பேர் அதிமுக சிம்பத்தைசஸ் பேசுகிறாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலி ஏடிஎம்கே ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் ஸோ தேனியில் வந்து தினகரன் அவர்களுக்கு வந்து பாப்புலாரிட்டி இருக்குது அந்த பாப்புலாரிட்டியை அவர் ஓட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாராங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஓகே தெர் இஸ் பீன் மச் டாக் அபவுட் ஹிம் விஜய் பிரபாகரன் விருதுநகரில் அவர் அவரோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை விருதுநகரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபைட் வந்து டிஎம்டிகே வர்சஸ் காங்கிரஸாக தான் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் பட் அங்கே வந்து அவங்க சமுதாய மக்கள் வந்து அதிகம் ஸோ அந்த ஓட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக போன முறையே அழகர் சாமி அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் மூணு முக்கால் லட்சம் ஓட்டு வாங்கியிருந்தார் மாணிக்க தாகூர் அவர்களுக்கும் அவருக்குமான வித்தியாசமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் லட்சம் தான் நிறைய இடங்களில் மூன்றரை லட்சம் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம்லாம் போன இடத்துல இங்கே ஒன்றரை லட்சம் கொஞ்சம் குறைவான மார்ஜின் தான் ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் அவங்க போய் அங்கே நின்று இருக்காங்க ஸோ அவர் கொஞ்சம் கிரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் டிஎம்கே அலையன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை மீறி அவங்களால ஜெயிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்க அவர் போகிற இடத்துல நல்ல க்ரௌடு வருது நல்ல மக்கள் நல்லா இன்ட்ராக்ட் க்ரௌடு ஓபிஎஸ்க்கு வருது இல்லை விஜய் உதய் உதயநிதி போகிற இடத்துக்குலாம் க்ரௌடு வருது ஓபிஎஸ் இல்லை இப்போ இபிஎஸ்க்கு அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் பொதுக்கூட்டத்துக்கு க்ரௌடு வருது இல்லை கொஞ்சம் ஸோ நீங்கள் க்ரௌடை வச்சு பார்க்கணுன்னா அப்போ விஜய் பிரபாகரன் வந்து நீங்கள் க்ரௌடை வச்சுலாம் நீங்கள் பார்க்க க்ரௌடு வைக்கல பட் அந்த விஜயகாந்த் மேல ஆமா விஜய் பிரபாகரன் பார்க்க கூட வரலாம்ல அந்த க்ரௌடு க்ரௌடு எல்லாம் ஓட்டா கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொன்னீங்கன்னா அப்ப நான் தேனியில இருக்கிற அன்னைக்கு சீமானுக்கு வெட்ட வெயில முன்னூறு பேர் நின்றுகிட்டு இருந்தாங்க யாருக்குமே முன்னூறு பேர் நிக்கல அப்ப சீமான் ஜெயிச்சிருவாரா சி இந்த பார்க்க வர்றவங்க எல்லாம் ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப எல்லாருக்குமே ஓட்டு போடணுங்க எல்லாருமே ஜெயிக்கணும் கருணாநிதியின் பேச்சுக்கு வராத கூட்டமா பேச்ச கேட்டு போய் ஓட்டு போட மாட்டாங்க ஸோ பிரபாகரனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அங்கே வந்து ஃபைட் வந்து ரொம்ப டைட் ஃபைட்டாக தான் இருக்குது விஜய் பிரபாகரனுக்கும் மாணிக்க தாகூருக்கும் ஸோ அங்கே சமுதாய வாக்குகள் இதெல்லாம் பிரித்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் காங்கிரஸும் ஓரளவுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு கான்ஸ்டன்சியும் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஓட்ஸ் வச்சிருக்கிற இடம் விருதுநகர் சிவகாசி இங்கெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ்க்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பேஸ் இருக்கிற இடங்கள்ன்றதுனால அவங்க கொஞ்சம் லெஃப்ட் போன்ற பார்ட் சிவகாசியிலலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இடதுசாரிகள் அதிகம் இந்த லேபரர்ஸ் அவங்க கிட்டலாம் போய் ரீச் அவுட் பண்ணுறவங்க அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் அதெல்லாம் தேமுதிக பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா பாஜகவும் வாக்குகளை பிரிப்பார்கள் நாடாரின மக்களின் வாக்குகளையும் பிரிப்பார்கள் ராதிகா அவர்களும் அதே நாயக்கர் இனத்தை சார்ந்தவர் தான் ஸோ அதையும் அந்த பாலிட்டிக்ஸை அவங்களும் பிளே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அட்வான்டேஜ் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜும் விஜய் பிரபாகரனுக்கு இருக்கு ஓகே திருநெல்வேலியில் நைனாரோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி நினைக்கிறீங்க இல்லை நைனாருக்கு வந்து அவர் ஜெயிக்கலன்னா ரெண்டாவது வருவார் ஸோ அங்கே காங் நான் பார்த்த வரைக்கும் காங்கிரஸோட கேம்பெயின் வந்து கொஞ்சம் பேக் ஃபுட்டில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அங்கே இன்னொன்று திமுகவனுடைய உட்கட்சி பூசல்கள் இது போன்ற விஷயங்கள்ல என்னன்னு வந்து எனக்கு கிடைச்சதுக்கு வந்து உட்கட்சி போஸ்ட்ல தான் திருநெல்வேலி டிஎம்கே சூஸே பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆ அதுவும் இருக்க இன்னொன்று அந்த எம்பி இருந்தார்ல ஞான திரவியம் அதனால அவ்வளோ ஆன்டி இன்கமன்சி இப்போ கரூரில் ஜோதிமணிக்கு எதிராக எவ்வளோ ஆன்டி இன்கமன்சி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஆன்டி இன்கமன்சி ஞான திரவியமுக்கு எதிராக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிஜேபி டேப் பண்ணலாம் பட் காங்கிரஸோட கேண்டிடேட் வந்து கொஞ்சம் பிளாக்கிங் பிஹைண்டில் இருக்கார் டிஎம்கே வந்து அந்த கேம்பெயினை வந்து கடைசி பத்து
காங்கிரஸ் ஃப்ரண்ட் ரன்னராக வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் பட் நீங்கள் நயனார் நாகேந்திரனை வந்து அங்கே டிஸ்கவுண்ட்டும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா நிறைய எல்லா சமூகத்தினரும் அவருக்கு வாக்களிப்பதற்கான வாக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸோ காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று அந்த கேண்டிடேட்டே கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்தவர் இஸ் நாட் ஒரிஜினலி ஃப்ரம் திருநெல்வேலி அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அங்கே பட் அங்கே ஒரே ஒரு விஷயம் அங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து ஒரு முழு சப்போர்ட் வந்து டிஎம்கே கிட்ட இருந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஓகே இப்போ வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டு கான்ஸ்டியன்சி ஆஃப் ஆல் இப்போ வெஸ்ட்டு வெஸ்டோனுக்கு வருவோம் கோயம்புத்தூர் அங்கே என்ன தான் நடக்குது கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ட்ரையாங்கிள் இட்ஸ் இன்டென்ஸ் ட்ரையாங்குலர் கான்டெஸ்ட் அதை வந்து ப்ரெடிக் பண்ணாமல் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லது ஏன்னா நான் போகலை அதனால நான் அதை ப்ரெடிக் பண்ண விரும்பலை எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல விரும்பலை நான் திருநெல்வேலியெலாம் போயிட்டு வந்ததுனால நான் அந்த கேம்பெயின் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்கிறேன் பட் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து இட்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் லைக் அ வெரி வெரி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பேட்டன் டிஎம்கே ஹேஸ் டு ஷோ தட் நாங்கள் கொங்கு மக்களை வென்றெடுத்து விட்டோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு பிறகு நான் அவங்களுக்கு அமைக்கணும் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சிவிக் பாடி போல்ஸ் அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் வந்து ஒன் ஆஃப் கிடையாது அது கண்டினியூவேஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆட்சியில் இருக்காங்க கோயம்புத்தூர் மக்களை நாங்கள் வென்றெடுத்து விட்டோம் கொங்கு மக்கள் மீண்டும் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுவார்களுங்கிறத காமிக்கணும் திமுகவுக்கு அண்ணா திமுகவுக்கு எங்கள் கோட்டை தான் எஃகு கோட்டை யாருமே எங்கள் கோட்டைக்கு வர முடியாதுன்னு காமிக்கணும் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே ஜெயிக்கிறது மட்டும்தான் முக்கியம் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜெயிச்சா தான் இதை சொல்ல முடியும் ஆனால் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஜெயிக்கணும்னு தான் அங்கே வந்திருக்காங்க அந்த கான்ஸ்டுவன்சியை திரு சிபிஆரை சிபிஆர் ரா சிபி ராதாகிருஷ்ணனை வந்து ஜார்க்கண்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாலே ஸோ கொஞ்சம் பிஜேபி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு பெர்சன்டேஜ் கூட அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பில் கூட பிஜேபி இருக்கலாம் ஸோ பிஜேபிக்கும் இது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பேட்டல் ஏன்னா அவங்களுடைய அவங்க நினைக்கிற பிஜேபி பிலீவ் தட் அண்ணாமலை இஸ் தர் ஃபியூச்சர் இன் தமிழ்நாடு ஸோ அப்படி நினைக்கும் போது அவரை இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் அதில் இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்கணும் பிரதமர் எந்த தொகுதிக்கும் ரெண்டு முறை போன மாதிரி எனக்கு தெரியல இங்கே கோயம்புத்தூருக்கு வேட்பாளரை அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வராரு வேட்பாளர் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு இப்போ மீண்டும் கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு நாள் பப்ளிக் மீட்டிங்கு போக போகிறாரு ஸோ அப்படி பட்சத்தில் பிஜேபி வந்து அந்த சீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறாங்க டிஎம்கேவும் இப்போ ராகுல் காந்தி வச்சு ரேலி பண்ணுறாங்க டிஎம்கேவும் பண்ணுறாங்க டிஎம்கேக்கு டிஎம்கே பண்ணுறாங்க ஏன்னா டிஎம்கேக்கு வந்து அதை வேறு மாதிரி அதை ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறது பிஜேபிக்கு வந்து எங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோன்னு காமிக்கணும் ஓகே ஸோ பிஜேபி பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் வந்தால் கூட அவங்களுக்கு பெரிய விஷயம் தான் அங்கே இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிஎம்கே வெற்றி பெறும்போது டென் ஆன் டென் எடுத்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அதில் எஸ்பி வேலுமணிக்கு பெரிய கிரெடிட் கிரெடிட் இருக்குது ஒரு வேலை பிஜேபி செகண்ட் பிளேஸ் வந்தால் கூட டிஎம்கே வின் பண்ணி பிஜேபி செகண்ட் பிளேஸ் வந்தால் கூட அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட விக்ட்ரியில் அவங்களுக்கும் பெரிய ஷேர் இருக்குன்னு கிளைம் பண்ணுவாங்க இப்போ எஸ்பி வேலு வேலுமணி லீவ் எல்லாமே கிளைம் பண்ணுவாங்க பிஜேபி எங்களால் தான் ஜெயிச்சிங்கன்னு கிளைம் பண்ணுவாங்க அது ஏற்கனவே கிளைம் பண்ணிட்டாங்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சிவிக் பாடியில் ரெண்டு மூணு சீட்டு ஜெயிச்சாங்க அவங்க கார்பரேஷனில் எங்கனால தான் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் கேட்டுக்கணும் அண்ணா திமுக பட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கான்னு நாம இப்போ ப்ரெடிக் பண்ண வேண்டாம் பட் இன்கேஸ் வந்து டெஃபினட்டாக இது வேலுமணிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேலுமணி இருக்கோட இல்லை ஏடிஎம்கே ஜெயிச்சுக்கணும் அவரோடய <laughs> 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 definitely lot of questions will be asked illa third place pona peruga dhaan and question varum poraangala illaya angiradha naam ye predict pannano adha na sonna and constituency la predict pandradhukku ungalku vaaippe kadaiyadhu eppadi vote eppadi maarum la theriyadhu ellarum enna nenachaanga 2021 la coimbatore la or rendu moonu seat bb dmk jaikon jaikon nenachaangala illaya yen jaikala anga vandu or kind of consolidation nadakkum at the end adu caste consolidation ah இல்லை ரீஜன் வைஸ் ஒரு ஐகான் ஐகானிக் கன்சாலிடேஷனாக எதுவும் நடக்கும் போன முறை நடந்தது என்னன்னு யார் சரியாக சொல்ல முடியும் 
அங்க என்னன்னா கொங்கு மண்டலத்தை பொறுத்த வரையில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து மீண்டும் முதலமைச்சராக வருவதற்கான வாய்ப்பை அந்த மக்கள் அங்க பார்த்தாங்க மத்த தமிழ்நாட்டுல எங்கேயும் பார்க்கல அந்த மக்கள் அங்க பார்த்தாங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு ரீஜன் வைஸாவும் நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம் இல்ல காஸ்ட் வைஸாவும் அதை நீங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சாலிடேஷன் இந்த முறை யாராவது ஒரு கவுண்டர் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா இல்ல வரலன்னா இல்ல சிங்கை ராமச்சந்திரன் சார்ந்த ஒரு சமூகத்தின் கன்சாலிடேஷன் கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு வந்துச்சுன்னா ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் இம்மென்ஸ் எங்க எது வேணாலும் நடக்கலாம் அங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஃபைனலா இப்போ சென்னைக்கு வரும் இப்போ சவுத் சென்னை இது வந்து யூஸ்வலாக டிஎம்கே ஒரு ஃபோர்ட் தான் பட் ஆனால் பிஜேபி திஸ் டைம் ஒரு அக்ரஸிவ் போஷ் இன்னி கூட பிரைம் மினிஸ்டரோட ரோட் ஷோ இருக்கு ஸோ சவுத் சென்னையில் கேன் பிஜேபி ரியலி மேக் அன் இம்பாக்ட் தமிழிசை வந்து கவர்னர் போஸ்ட் ஐ டவுட் ஐ டவுட் ஏன்னா ஜெயவர்தன் இஸ் ஸ்ட்ராங் கேண்டிடேட் எம்பி ஒன்ஸ் இ லாஸ்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஏடிஎம்கேக்கு வந்து நீங்கள் சென்னையில் சப்போர்ட் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது இருக்கு ஸோ ஜெயவர்தன் இஸ் நாட் அ வீக் கேண்டிடேட் இப்போ டிஎம்கே இஸ் இட்ஸ் அ பேஸ்டன் டிஎம்கே பேஸ்டன் நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் நீங்கள் தமிழிசை கொண்டு நீங்கள் வந்து சி நீங்கள் பிஜேபியில் வந்து இன்னொரு யங் கேண்டிடேட்டை போட்டிருக்கலாம் ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த கட்சியில் அவருக்கே கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சு நிறைய இடத்துங்களில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேராஷூட் பண்ணதாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் திடீர்னு அசம் இது பதவியை ரிசைன் பண்ண சொல்லி கொண்டு வந்து அவங்கள இங்க நிக்க வச்சு ஓட்டு வாங்குவாங்க நல்ல நல்ல பெர்சன்டேஜ் வாங்குவாங்க எல் கணேசனே ரெண்டரை லட்சம் ஓட்டு வாங்கின இடம் அது வாங்குவாங்க ஓட்டு வாங்குவாங்க ஓட்டு வாங்க மாட்டாங்கன்னு எல்லாம் சொல்லல பட் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றி வாய்ப்போ இருக்கிற மாதிரி எனக்கு படல சென்னை சவுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே எனக்கு சென்னையில் என்னென்னா செல்வி ஜெயலலிதா இருக்கிற போது டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் ஷி ரியலி ப்ரீச் தட் ஃபோர்ட் அப்படியே சிக்ஸில் ஆரம்பி சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்து இப்போ எடப்பாடிக்கு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் சென்னையில் வந்து ரெண்டு டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னில் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட ஸ்டேட் ஆவரேஜில் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் சென்னையில் ஸோ அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க முழுசாக ஜெயித்ததே கொங்கு மட்டும்தாங்க ஆமாம் வேறு எங்கேயுமே அவங்க ஜெயிக்கலை சென்ட்ரல் நார்த் பார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பாக்கெட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுச்சு அறுபத்தி நாலு தொகுதியில் பதினெட்டு தொகுதியில் ஜெயிக்கிறாங்க நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தாறு தொகுதி இருக்கிற சென்ட்ரல் மத்திய மண்டலத்தில் ஆறு தொகுதி தான் ஜெயிக்குது அதே மாதிரி ஐம்பத்தி எட்டு தொகுதிகள் இருக்கக்கூடிய சவுத்தில் பதினெட்டு தொகுதி தான் ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க பெரும்பாரியாக ஜெயித்தது வந்து பொங்கில மட்டும்தான் வேற எங்கேயுமே எடப்பாடி அவர்கள் வந்து பெரிய அளவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஜெயிக்கல பட் சென்னையில் வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இருந்த அந்த ஓட் பேங்க் ஏடிஎம்கேக்கு எடப்பாடி அவர்களுக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடைக்காது ஆனால் அவங்கள டிஸ்கவுண்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் சென்னை சிட்டியை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் இப்போ சவுத் மெட்ராஸில் கூட சபர்பன் வருதா இல்லையா ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் சபர்பன் வருது நார்த் மெட்ராஸில் சபர்பன் வருது ஸோ இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அண்ணா திமுக ஓட்டு போட மாட்டாங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் திமுகவுக்கு பெருவாரியான வாக்குகள் வரும் அவங்களோட ஓட் பே அவங்களோட கோட்டை தான் அது பட் ஜெயலலிதா பிரீச் தட் ஃபோர்த் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர்டீனில் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி லெவனில் ஷி சர்பாஸ் தட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் ஷி லாஸ்ட் இட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஷி ஒன் ஒன்லி சிக்ஸ் டிஎம்கே திருப்பி அவங்க இருக்கும் போதே அந்த கோட்டையை எடுத்துட்டாங்க ஜெயலலிதா அவர்கள்கிட்ட இருந்து ஸோ டிஎம்கேக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பேஸ்டியன் தான் இங்கே பிஜேபி வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி தான் அந்த பேஸ்டியனை உடைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே